കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി എ എക്കണോമിക്സുകാരന് കോർ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിലെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് അതായത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓൾറെഡി മറ്റ് മൊഡ്യൂളുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അത് കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്സപ്പിൽ ബി എ എക്കണോമിക്സിൽ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് സോ അതിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ അതിനകത്തും ജോയിൻ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റും ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ളൂ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ആനുവലിറ്റി എന്താണ് ആനുവൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇൻ ബഡ്ജറ്റിംഗ് മീൻസ് ദാറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ഫോർ വൺ ഇയർ അറ്റ് എ ടൈം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ വേ ടു പ്ലാൻ ആൻഡ് മാനേജ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് മണി അതായത് ഒരു വൺ ഇയർ പ്ലാനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മണി എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വേ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ദിസ് മേക്സ് ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഫിനാൻസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മളെ രീതിയിൽ ബഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അതിൻ്റെ പ്ലാൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മണി മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഈസിയാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ഫിനാൻസിന് മേലുള്ള കൺട്രോളും അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് ദ റൂൾ ഓഫ് ലാബ്സ് മീൻസ് ദാറ്റ് എനി മണി ദ ഗവൺമെൻറ് ഡസ് നോട്ട് സ്പെൻഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഗോസ് ബാക്ക് ടു ട്രഷറി ആൻഡ് ദേ കെ നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് അതായത് റൂൾ ഓഫ് ലാബ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടു ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ആനുവലിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചില മണിയൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സ്പെൻഡ് ആയി പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ സ്പെൻഡിങ്സ് വരാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ബാക്കിയുള്ള മണി നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമില്ല അത് നേരെ ട്രഷറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വേ ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് ട്രാക്ക് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് ഇതും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ 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 ഫിനാൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ളത് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ മണി ദ ഗവൺമെൻറ് ഏൺസ് ആൻഡ് സ്പെൻഡ്സ് This helps in making well-informed decisions and understanding how different policies affect the government's finance. That is inclusive budget. That is why the government is earning all the money, spending all the money is included. That is why the government is earning well-informed decisions. How do the policies affect the government's finance? The government is earning all the money, spending all the money is included. That is why the inclusive budget is earning all the money. Transparency and അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ ദ ബഡ്ജറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഷെയർസ് ഓൾ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫിനാൻസ് ഓപ്പൺലി അതായത് ട്രാൻസ്പെറൻസിയാണ് അതായത് സുതാര്യമായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ബഡ്ജറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന എമൗണ്ട് ഒന്നും അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അപ്പം കാര്യം ഒരു ഡെമോക്രസി ഉള്ളൊരു കൺട്രിയിൽ സോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കൺട്രിയിലും തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും എത്ര കിട്ടി എത്ര എവിടെയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻഫോർമേഷൻസും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബീങ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലിയർ അബൌട്ട് വേർ ദ മണി കംസ് ആൻഡ് ഫ്രം where it is go nammal parna pole thanne accountability means that the government is responsible for using the money wisely and planned adayidu idu kondu uddheshikkunnathu nalla reethiyil planned aayittum wise aayittum idu use cheyanulladana to make things clear budget often separate revenue
here this is where the government plans how much money it exacts to receive and the revenue in the kanak and how much it plans to spend etra rupa expenditure verutharam in the upcoming financial year or financial year le verutharam ennalad different ministries and departments prepare their budget estimates based on their needs and priorities appo ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എക്കണോമിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എപ്പോൾ തുടങ്ങി എപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കണം സോ ഡിഫറെൻറ്റ് മിനിസ്ട്രീസിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ നീഡ്സ് പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്രയൊക്കെ മണി വേണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ നീഡ് പ്രയോറിറ്റി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു ബഡ്ജറ്റിന് Enactment of the budget. First, the budget is prepared. It needs to be approved by the parliament. That is, one provision of the budget is approved by the parliament. The finance minister presses the budget in the parliament. That is, we are ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻസ് ആൻഡ് ഡിബേറ്റ്സ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ഡിസ്കഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നടക്കുന്നു ഇനി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ആഫ്റ്റർ ദ ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് അപ്രൂവ്ഡ് അതായത് നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ ആ ബഡ്ജറ്റ് അപ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് അലോക്കേറ്റിംഗ് ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മോണിറ്ററിംഗ് സ്പെൻഡിങ് മേക്കിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് നീഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ അതായത് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാതുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നെ പോകുന്നത് അതിനെയൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ബഡ്ജറ്റിലെ കാര്യമുള്ളത് ഇനി parliamentary control over finance parliaments play a crucial role in overseeing the government's financial activities appo parliament aanu oru oversee nadathunnathu idu motta onu nokki kaanunnathu parliament aanu it reviews the budget a budget ipo oru budget approve cheythu kaniyina adinu review kodukkum cheyunnathu idella nokki kattu undu examines how funds are spent and holds the government accountable for financial management അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി എന്താണ് റവന്യൂ ബഡ്ജറ്റ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം റവന്യൂ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ ബഡ്ജറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മണി ദ ഗവൺമെൻറ് ഗെറ്റ്സ് അതായത് ടാക്സിലൂടെയും അതർ ഇൻകംസിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലല്ല ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് സ്പെൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ടാക്സ് മണി കംസ് ഫ്രം ടാക്സസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് അതർ ഇൻകംസ് ഈസ് മെയിൻലി ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫീസ് ആൻഡ് സർവീസസ് സ്പെൻഡിങ് കവേഴ്സ് റണ്ണിങ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ടപ്സ് സബ്സിഡീസ് എക്സെട്രാ സോ ഇഫ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് അസെറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ് ഇവൻ ഗ്രാൻഡ്സ് വിച്ച് മൈറ്റ് മേക്ക് അസെറ്റ്സ് ആർ സീൻ എസ് കോസ്റ്റ് അതായത് ഒരു റവന്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിലേക്കുള്ള സ്പെൻഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതായത് ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഗവൺമെൻറ് അത് എങ്ങനെയാണത് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഡെപ്റ്റിന് മുകളിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡീസ് ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയും ഒക്കെ തന്നെ അതർ ഇൻകത്തിലൂടെയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഒരു റവന്യൂ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റവന്യൂസിലൂടെ വരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് മണി കമ്മിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്സ് ആർ ലോൺസ് ഫ്രം ദ പബ്ലിക് ലോൺസ് ഫ്രം ദ റവന്യൂ ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഫോറിൻ ലോൺസ് ലോൺ റിക്കവറീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം സോ ആസ് വെൽ ആസ് ലോൺസ് ഗീവൺ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ക
ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും അതുപോലെ വിതൗട്ട് റഫറൻസ് ടു പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ സെറ്റ് ബി ബി ബിഗാൻ ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ അഡോപ്റ്റഡ് ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ മിനിസ്ട്രീസ് ഹാഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് സ്പെൻഡിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെറ്റ് ബി ബി ഇറ്റ് വാസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ഇൻ ദ സെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് നോട്ട് പ്രോഗ്രസ് മച്ച് ആക്റ്റ് ഓഫ് വാർഡ് എന്ന് വേണം പറയാം അതാണ് സെറ്റ് സീറോ ബേസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം സീറോ ബേസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ സെറ്റ് ബി ബി എന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് അതായത് ഈച്ച് ഇയർ സെറ്റ് ബി ബി സ്റ്റാർട്ട് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് വിതൗട്ട് കൺസിഡറിംഗ് പ്രീവിയസ് ബഡ്ജറ്റ്സ് ടു അവോയ്ഡ് പാസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്സ് അതായത് മുൻപത്തുള്ള കണക്കുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പുതിയൊരു രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ബി ബി ഓരോ വർഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണക്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റി ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ബി ബി പ്രോ പ്രയോറിറ്റീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓവർ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഐഡിയാസ് ഫോർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷണറി എക്സ്പെൻസസ് ലൈക്ക് അഡ്വർട്ടൈസിങ് റിസേർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് സെറ്റ് ബി ബി അതുപോലെ യൂണിറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജസ് ഫോർ ഏജ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഫണ്ടിങ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ പല രീതിയിലൊരു പാക്കേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ടിങ്ങും ഡിസിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നത് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് പബ്ലിക് സർവീസ് ഡെലിവറി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിഗിൻസ് വിത്ത് ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മൂവ് അപ്വേർഡ് അതായത് താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരെ എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടബിൾ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ദോസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ബഡ്ജറ്റ്സ് മോർ അക്കൗണ്ടബിൾ ഇറ്റ് അഡ്രസ്സസ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ട്രഡീഷണൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ബൈ അലോവിങ് ഫോർ ദ എക്സ്പ്ലറേഷൻ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ബേസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്നും അത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയെന്നും ഇതിന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു മൂന്നാല് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതുക എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും നോക്കാം അടുത്തത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്നുള്ള വാക്കിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും ചോദിക്കാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഈസ് അബൌട്ട് ഹൗ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് മാനേജ് ഇറ്റ്സ് മണി ബോത്ത് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കളക്ട്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് സ്പെൻഡ്സ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഗോൾ ഈസ് ടു ഇമ്പാക്ട് ഇൻകം പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ എക്കോണമി ഫിസിക്കൽ എക്കോ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ടാക്സേഷൻ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ്സ് ബോറോവിങ് ആൻഡ് മാനേജ് ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെ മണീനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻകത്തിലും പ്രൊഡക്ഷനിലും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ തന്നെ ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഫിസിക്കൽ പോളിസിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലെ ടാക്സേഷനും ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ്ങും ബോറോവിങ്ങും കടം വാങ്ങലും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെപ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യലും ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട് ടാക്സ് പോളിസി എഫക്ട് ഹൗ മണി ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ പ്രൈവറ്റ് എക്കോണമി വൈൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോളിസി ഡിറ്റർമിൻ ഹൗ ഫണ്ട്സ് ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ പ്രൈവറ്റ് എക്കോണമി അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഇൻവോൾവ്സ് ഡിസിഷൻസ് അബൌട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ടു ഇഷ്യൂ ദെയർ മെഷ്യൂരിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് അതായത് ഫിസിക്കൽ പോളിസിക്ക് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് കണക്കാക്കുന്നതിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടും
ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രേഡ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ചേഞ്ചസ് പല സർക്കുംസ്റ്റാൻസസിനനുസരിച്ചിട്ട് പുതിയ ചേഞ്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബഡ്ജറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളതും ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് മണി ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ബ്ലാക്ക് മണി ഇൻ ഇന്ത്യ റഫേഴ്സ് ടു ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് അൺ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ഫോർ ഇൻ ദ ടാക്സ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ റിപ്പോർട്ടഡ് ടു പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ദ ബ്ലാക്ക് എക്കോണമി പാരലൽ എക്കോണമി അൺറിപ്പോർട്ടഡ് എക്കോണമി ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എസെറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഹാവ് നെവർ ബീൻ ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ടു അതോറിറ്റീസ് അതായത് ബ്ലാക്ക് മണി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് കൊടുക്കാത്ത മണി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ബ്ലാക്ക് മണി എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അൺ അക്കൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻകം വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻകത്തിൻ്റെ സോഴ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ പറയാതിരിക്കുക അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അതിനെയാണ് ബ്ലാക്ക് മണി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പല പേരുകൾ പറയാറുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് എക്കോണമി പാരലൽ എക്കോണമി അൺറിപ്പോർട്ടഡ് എക്കോണമി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പാരൽ എക്കോണമി എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബ്ലാക്ക് മണി ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ഗ്രോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് പോസസ് എ ത്രെഡ് ടു ദ കൺട്രീസ് മോണിറ്ററി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി അതായത് ഇന്ത്യനെ സംബന്ധിച്ച് ബ്ലാക്ക് മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് കൺട്രിയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസിക്കും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു തടസ്സമായിട്ടൊരു ഒരു ത്രെഡായിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ഹാസ് a uh, permitted odd segments of the society and sectors of this economy addressing this issue is essential for fiscal economics and the overall economic health of the country അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്കും നല്